നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സമ്മേളന ചൂടിൽ സി പി ഐ സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനുമെതിരായ കടന്നാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ സ്വയം വിമർശനവുമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പാർട്ടിയിൽ ഒരു കാനം മാത്രം പോരാ കൂടുതൽ പേർ നേതൃനിരയിലേക്ക് എത്തണം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ മുൻമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരെ പോലുള്ളവരെ കണ്ടുപഠിക്കണമെന്നും പ്രതിനിധികൾ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇന്നലെ അവതരിപ്പിച്ച സമ്മേളന റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ പൊട്ടിത്തെറികൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട് കെ ഇ ഇസ്മായിൽ പാർട്ടി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ദേശീയ സെക്രട്ടറി സുധാകർ റെഡ്ഡിക്ക് ഇസ്മായിലിന്റെ കത്ത് വേട്ടയാടൽ തുടർന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും സി പി ഐ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വാഗ്വാദങ്ങൾക്കിടെ കെ ഇ ഇസ്മായിലിന്റെ പരാതി സ്ഥിരീകരിച്ച് സുധാകർ റെഡ്ഡി പാർട്ടിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതികരണം എന്നാൽ പരാതിയിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഇസ്മായിൽ പക്ഷം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ഇസ്മായിൽ നിന്നുണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളെന്ന സമ്മേളന റിപ്പോർട്ട് അതേസമയം സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനുമെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് സമ്മേളന വേദിയിൽ വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ഇടതുപക്ഷം പ്രതീക്ഷകളും സാധ്യതയുമെന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി പി എമ്മിനെതിരെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞേക്കുമെന്നും സൂചന മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ സർക്കാർ തല അന്വേഷണം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ സമിതി ചട്ടലംഘനങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അന്വേഷണ തീരുമാനം ജേക്കബ് തോമസ് നൽകിയ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും നടപടി ജേക്കബ് തോമസിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സർക്കാരിന് അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വിലയിരുത്തി നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ ഐ പി എസ് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്ന സാഹചര്യവും ആശ്വാസവുമായി സർക്കാർ ആദിവാസി ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അർഹരായ ആദിവാസികളെ കണ്ടെത്തി വനഭൂമി നൽകും കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നതിനാൽ താമസ സ്ഥലം ഒരുമിച്ചും കൃഷിസ്ഥലം പ്രത്യേകവും നൽകും വർഷത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഇതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം സാധ്യമാക്കുമെന്നും പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് അട്ടപ്പാടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മധുവിന്റെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ച ശേഷം അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ മധുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ കേസിൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം സർക്കാർ ചെയ്യുമെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയതായി പിണറായി വിജയൻ അതിനിടെ മധുവിന്റെ കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന് ആദിവാസി സംഘടനാ നേതാക്കൾ നിലവിൽ അന്വേഷണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അഗളി ഡി വൈ എസ് പി എം മാറ്റി ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കണം പ്രാഥമിക പ്രാദേശിക പോലീസ് നേതൃത്വത്തെ വിശ്വാസമില്ലെന്നും കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ദുരൂഹത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും ആദിവാസി സംഘടനാ നേതാക്കൾ കളക്ടറെ കുടഞ്ഞ് കോടതി മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കായൽ കയ്യേറ്റ കേസിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം സർവേ നമ്പർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന വിശദീകരണം കളക്ടറുടെ കാര്യപ്രാപ്തിയില്ലായ്മയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കോടതി കളക്ടറുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയാണോ എന്നും ചോദ്യം വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ കളക്ടർ തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരെ നൽകിയ രണ്ട് നോട്ടീസുകൾ കോടതി റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി നടപടി തണ്ണീർത്തടം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയെന്ന കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ചാണ്ടി നൽകിയ ഹർജി കേസ് പരിഗണിക്കവേ നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയത് തെറ്റായ സർവേ നമ്പറിലെന്ന് കളക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു യാഗഭൂമിയായി അനന്തപുരി ഭക്തി നിർവൃതിയിൽ അഭീഷ്ട വരദായനിക്ക് പൊങ്കാലി അർപ്പിച്ച് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് പകർന്നു നൽകിയ തീ ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി തിടപ്പള്ളിയിലെ പൊങ്കാലയെടുപ്പിൽ കത്തിച്ചതോടെ യാഗഭൂമിയായി അനന്തപുരി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന പൊങ്കാല നിവേദ്യം കഴിയുന്നതോടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭക്തർ മടങ്ങും പൊങ്കാലയർപ്പിക്കാൻ തലസ്ഥാനത്തെത്തിയ ഭക്തർക്ക് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ ഒരുക്കി പോലീസും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നവർക്ക് യാത്രാ സൌകര്യമൊരുക്കാൻ അധിക സർവീസുമായി കെ എസ് അതിനിടെ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുത്തിയോട്ടവ്രതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായി മന്ത്രി കടകംപള്ളി രക്ഷിതാക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടാൽ കുത്തിയോട്ടമടക്കമുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായ ചരിത്രമുണ്ട് എ ഡി ജി പി ശ്രീലേഖയുടെ പരാമർശങ്ങൾ വ്യക്തിപരമെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി വീണ്ടും അറസ്റ്റ് മട്ടന്നൂർ ഷുഹായിബ് വധക്കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് കണ്ണൂർ കുമ്മാനം സ്വദേശി സംഗീത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി ആയുധങ്ങൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെ ചോരപ്പുരണ്ട മൂന്ന് വാളുകൾ